السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين على النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم عطاء غدا بيد اليمين صحيفتي آدرني رايا سادتك الأستاذ مار بريا بطة مؤمنين المؤمناتك السهرتك الله إن مهتايا أن أجرهم قندل أهل السنة والجماعة تندى من ريل نن أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنغلودم أبودن بدي بيتج دين نودم ولا كذاباد نروهي كوجا إننا نلقي Namuk nehdur tu nalgia, bahu niraya, Yusuful Jilani tenggelabur gelade, anismerana peribadi udane bandi chulla, prabashana wedi lan nam urmi curi tulad, Allahu namma dayi majlis, akhirutil bagirikun namma majlis ay namma lno kabul siu maragat. Bahumana perta tanggala burukul kum, nama ilmu binti biri ni boleh, allah sahaja tu kul kum, aliming kul kum, pravartha kul kum, sahai kul kum, sahagari kul kum, namu kum, allahu surga tulur ini cuaan ulah bahagia nal kumaragat. Tanggala burukul de, sandaan engkel kum, kurubengkel kum, nantegar kum, bintegar kum, allah, allah khairin da wadil kul kum, allahu turun da diri maragat. Daralam prasangan kul kum, wadil kul kum, ninggal kecutun da kumin ni anman silam. British guard itu kalau tu unda ki roadum, adin deh selesa munda ya, air kan kini wahan anggalu, alanggil lecak kan kini wahan anggal, orang roti lude um, yatar jian pol kerja tu awas thayan, kutiaril ni orang ni apa kutiaril terne blockan, jian, karu orang ni trainil Beran berdiri udah istu kat sini train ini, ini railway station ini kau tu beli cuci orang ini lalu, anu awal dah tanda, anu tak ada ahi, anu kau tu malah rebaiki pui, 
ഞാനാണെങ്കിൽ അതിരാവിലെ നീണ്ട ഒരു വിദേശ യാത്രയും ആണ് അതുകൊണ്ട് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ തങ്ങളവറുകളോടും സാധാത്തുക്കളോടും മൊത്തത്തിലും ഈ വയലത്തൂര് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അഹലുസുന്നത്തി വൽജമാത്തിൻ്റെ സഹായികൾ സഹകാരികൾ പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹവും കൂറും ബാധ്യതയും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിവിടെ വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരാൻ വളരെയേറെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗതുല്ലാദുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അബ്ദുസ്ലാഹുസ് അതുപോലെ താജുലമ്മ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി നൂറുൽ അലമ്മ എം എ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ധാരാളം സയ്യിദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും മൊമ്മിനീങ്ങളും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ മഹത്തായ മാസം അവരോടെല്ലാം കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരോടും കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ സേവനങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഈമാനും തക്കുവയും ഉണ്ടാകാൻ നിമിത്തമായിട്ടുള്ളത് ആ കടപ്പാട് നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നു അവരുടെ കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പഠിപ്പിച്ച ദീനിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അവരോടുള്ള കടപ്പാട് വിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് മരിച്ചവരെ മറന്നു കളയുക എന്നത് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല ഉദ്കുറു ബഹാസിന് മൗത്താക്കും നിങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ നന്മകൾ ഗുണങ്ങൾ പറയണം എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുകൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മാർഗം ലഭ്യമാകുന്നത് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദുൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദാഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ ഫതഹുർ റബ്ബാനി ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവം സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളെ സന്ദർശിക്കലാണ് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കലാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു മാർഗം അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് ധാരാളം ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അവൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് മൂമിനായ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അബാധത്താണ് കാരണം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ിൽക്കലാണ് <laughs> وهو قاعد في بيته فقلبه ينتظر المؤذن വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളുടെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് അവന് ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ് അവൻ ആ ബാങ്കും കാത്ത് അവന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രതിനിധിയായി 
അവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആളുകളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആളാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷണക്കാരനാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ചിലർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾ എന്തോറും താഴ്ന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ട് ആ ധാരണ പണ്ടങ്ങാനും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവനെ നോക്കൽ സുന്നത്താണ് എപ്പോഴും അല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൽ സുന്നത്താണ് ബാങ്കിന് ഉത്തരം ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അച്ചടക്കത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അബാധത്ത് ആ ഒരു വലിയ സൽക്കർമ്മം ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അതിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അതിനോ യോജിച്ച് അതനുസരിച്ച് നമ്മളും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനോട് പൂർണമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഇബാദത്താണ് ബാങ്ക് നമുക്ക് പലർക്കും ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ പ്രസംഗം നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വറ പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആയിപ്പോകരുത് ബാങ്കിനോട് വലിയ ബഹുമാനം വേണം ബാങ്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് ബാങ്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് മോഹിനായ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ബാങ്ക് ഒരു വലിയ ദിക്കറ അതുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ചവന്റെ സമീപത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ദേഷ്യം പിടിച്ച സമയമാണല്ലോ അവൻ്റെ ചവിട്ടിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ബാ എന്തിനാണത് ബാങ്ക് ആകുന്ന ദിക്കറുകൾക്കും ഷെയ്ഥാൻ അകന്നു പോകും ഷെയ്ഥാനിനെ അകറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഷെയ്ഥാനിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ബാങ്ക് കേട്ടാൽ നിന്ദ്യനായി ഷെയ്ഥാൻ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് ഹരീഫിലുണ്ട് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമെന്നുണ്ട് കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും അവൻ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന വാചകങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വമാണ് അതിൻ്റെ പുറമേ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ് അതിൻ്റെ പുറമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിവാദത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിജയത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് അത് വലിയ ഒരു ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രബോധനമാണ് ദേവത്വ താമ പരിപൂർണമായ പ്രബോധനമാണ് അത് വളരെ ആദരവോടുകൂടെ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആ ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും മോമിനായ മനുഷ്യൻ മോമിനായ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കലാണ് മഹീദീൻ ശേഖർ അലി അള്ളാഹുവിനെയും കൂടി അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമായത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷണക്കാരനാണ് അവൻ ബാങ്ക് കേട്ടു ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം കടന്നു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവൻ അതാ ജുമായത്ത് പള്ളികളിലേക്കും നിസ്കാര പള്ളികളിലേക്കും അവൻ പറക്കുകയാണ് പറക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഓടിപ്പോവുക എന്നല്ല മറിച്ച് അവൻ ഒരു മടിയും കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടെ പോവുകയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം നമുക്കറിയാം ജമായത്തിനും ജുമായക്കും പോകുമ്പോൾ ഓടാൻ പാടില്ല അടക്കത്തോടെ അനക്കത്തോടെ പോകണം അടക്കത്തോടെ ഒതുക്കത്തോടെ പോകണം എന്നാണ് അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷികൾ സന്തോഷത്തിൽ പറന്നു പോകുന്നത് പോലെ മനസ്സിന് യാതൊരു വിഷമവുമില്ലാതെ സന്തോഷപൂർവം അവൻ ജുമായത്ത് പള്ളികളിലേക്കും നിസ്കാര പള്ളികളിലേക്കും അവൻ പോവുകയാണ് മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണത് മോമിനായ മനുഷ്യന് പിന്നെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പിരിവിന് വരലാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പിരിവിന് വന്നാൽ മോമിനായ മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കും ഒരു യാചകൻ വന്നാൽ മോമിനായ മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കും 
മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം പറയാണ് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എഫറാഹു ബി മജീസ് സായിലീലൈ ചോദിക്കുന്നവൻ യാചിക്കുന്നവൻ പിരിവെടുക്കുന്നവൻ വന്നാൽ ആ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് മോമിനായ മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കും കൊടുക്കലോ ഇതാക്കാൻ ഐന്ദഹു ശൈയുൻ യുതീ അവന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വർത്തമാനം പറയും അതേ ഖുർആൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് കൗലും മറൂഫും വ മഗ്ഫിറതും ഖൈറും മിൻ സദഖതിൻ യതബഹു അദാ നല്ല വാക്ക് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് വിട്ടേക്കുക അങ്ങനെ ഒരാൾ പിരിവിന് വരുമ്പോ ഒരു യാചകൻ വരുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിലൊരു വിഷമവും ഇല്ല നല്ല ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ വരവ് കാണുമ്പോ മൂമിനായ മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഈ മാനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയം പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മൊഹീദീൻ ശേഖർ നിയല്ലോഹ് എന്ന് പറയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മോമിനായ മനുഷ്യൻ എന്താണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിരിവ് ചോദിക്കുന്നവൻ അവൻ അള്ളാഹു തേലെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ഹതിയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയിലേക്ക് അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഹതിയാണത് എങ്ങനെ അവൻ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും അവന്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുകയാണ് അതാ അവന്റെ സമീപത്തേക്ക് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു കടം ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു അതിന് പകരം കൊടുക്കുമെന്ന നിലക്ക് അല്ല കടം ചോദിക്കാൻ ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞേച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ബാധത്തെടുക്കുന്ന മോമിനിന്റെ മര്യാദയാണ് മക്കളെ ഇത് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ സന്തോഷം ബാങ്ക് കേട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ വലിയ താല്പര്യം അതോടുകൂടെ നല്ല കാര്യത്തിന് സതക്ക ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് ആണ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷം അമ്മല്ലാരിഫു ഇതൊരു സാധാരണ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ിയങ്ങളിൽ തന്നെ ചില വലിയ മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ ആ ആരിഫീകളെ സ്വഭാവം എന്താണ് അദ്ദേഹം സറിന്റെ അതിരുവരമ്പുകളെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും സംഭവിക്കൂല പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ആരിഫീങ്ങളായാൽ ഔലിയാക്കളായാൽ അവര് നിസ്കരിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഹറാമും കറാത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഔലിയാക്കൾ എന്നാണ് ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല വൈദ്യൻ ശിഹൃദ് ലോഹൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സറഇന്റെ നിയമങ്ങൾ അതിരുവരമ്പുകൾ പൂർണ്ണമായി സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കും ആരിഫീങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കറാഹത്തുകൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കബീറത്തുൻ വൻകുറ്റമാണ് നമ്മൾ കറാഹത്ത് കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുടെ വലിയ മഹാന്മാര ഭാഷയുള്ളത് വലിയ വൻകുറ്റമായിട്ടാണ് അവർ കാണുക അവർക്ക് വിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെയും അവർ ചെറുതായി കാണൂല എല്ലാ വിരോധങ്ങളെയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഔലിയാക്കൾ വലിയ പ്രമുഖനായ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റതി അള്ളാഹു നന്നായി നിയമങ്ങൾ അറിയാം 
നിയമങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ നന്നായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ മഹാനവറുകളുടെ ഒരു തുണിയിൽ ഒരൽപ്പം ചളി തെറിച്ചു പോയി ചളിയിൽ ചെറിയ നെഞ്ചസുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അത് വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഓ ഇമാം അബു ഹനീഫ നിങ്ങളല്ലേ ഫതു കൊടുത്തത് ഒരു ദിർഹമിന്റെ അത്രയും നജസുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊറുക്കപ്പെടും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഫതു കൊടുത്ത ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളതിന് ഇത്ര അധ്വാനം അധ്വാനിച്ച് ഈ ചെറിയ നജസുണ്ടോ സംശയമുള്ള ഇങ്ങനെ കഴുകാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫത്തുവയാണ് എന്നോട് മസാല ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാ പറയാ ഒരു ദുർഹമിന്റെ കതിർ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന പറയാ അതേസമയത്ത് ഈ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതോ ഇത് എന്റെ അമലാണ് എന്റെ സൂക്ഷ്മതയാണ് കാരണം എത്രയും ചെറിയ നജസും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒതുകൊടുക്കുമ്പോൾ തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടങ്ങിയാലും ഒതു ശരിയാകും പക്ഷേ ഇമാം ഷാഫി ഇറുതിയുള്ളോഹൻ ഒരിക്കലും ഒരൽപ്പം തടങ്ങിയിട്ട് ഒതു കൊടുത്തിട്ടില്ല തീർത്തും തടങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് തടങ്ങും കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എപ്പോഴും തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ അത് കാണാം എപ്പോഴും നബിതങ്ങൾ തലപ്പാവ് ധരിക്കും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞവരാണ് പുത്തൻവാദികൾ അതുകൊണ്ടാണ് മിമ്പർമക്കേറുമ്പം വരെ തലമാർക്കൂല അതിന് കാരണം റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്തിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എപ്പോഴും തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്ന ആളാണ് ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും കാണാം ഒതുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ നിന്ന് അല്പസ്ഥലം നിർബന്ധമായ ഭാഗം അത് തലപ്പാവ് പൊക്കിയിട്ട് തലയിൽ തന്നെ തടകും ബാക്കിയുള്ളത് തലപ്പാവിന്റെ മേലെ തടകി പൂർത്തിയാക്കും എന്നാലും തല മുഴുവനും തടകും അത് തലപ്പാവിന്റെ മേലെങ്കിലും തടകും അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുടെ സുന്നത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി തല തടങ്ങുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മുഴുവനും തടകും ഒരിക്കലും കുറച്ച് മാത്രം തടവൂല ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു തലയടകലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ കൊക്ക് മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന മാതിരി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മാതിരി അത് സുന്നത്തായ രൂപം അല്ല അങ്ങനെ തല തടകിയാൽ ഒതു സഹിഹാകും എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം ഷാഫി അനുഹും പൂർണ്ണമായി തടകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ട ഫത്തുഹുൽ മൊഹീനിലും പറഞ്ഞത് തല മുഴുവനും തടകണം എന്നാണ് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഗുരുവരികരായ ഇമാം മാലിക് ഋതികോഹു തല മുഴുവനും തടകൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തല മുഴുവനും തടകണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കിതാബുകളിലും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മദ്രസാ പുസ്തകങ്ങളിലും പറഞ്ഞത് മദ്രസാ പുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തല മുഴുവനും തടകണം എന്നാണ് പക്ഷേ അല്പം തടകിയിട്ട് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം മാത്രമാണെന്ന് അനുസരിച്ച് വിധിക്കൂല എന്ന് മാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിക്കാം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം അബു ഹനീഫു മാനവർകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കടം വാങ്ങിയ സംഖ്യ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ സംഖ്യ കിട്ടാതെയായി പോയി അവധി എത്തിയിട്ടും കിട്ടിയില്ല ഒരാൾ കടം വാങ്ങുമ്പോ ആവശ്യത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലേ വാങ്ങാവൂ കടം വാങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിർബന്ധാണെങ്കിലേ വാങ്ങാവൂ കാരണം കടത്തോടുകൂടി മരിച്ചു പോയാൽ അത് വലിയ ബാധ്യതയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കടത്തോടുകൂടി മരിച്ചു പോയ ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കടം വിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്വത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടം ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ആരും തയ്യാറില്ല എന്ന് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചു പോയ കാരണത്താൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ നബിതങ്ങൾ മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് അത്ര ഗൗരവമുണ്ട് കടത്തിന്റെ കാര്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് 
ഇത് അവിടുത്തെ ആദ്യകാലത്തുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ആദ്യത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രയാസമായിരുന്നു അവസാന കാലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഐശ്വര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐശ്വര്യം വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതാ അവിടുത്തെ സഹാപത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചു പോയാൽ വീട്ടാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സ്വന്തമായി ആ കടം ഏറ്റെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടം വീട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഹരീസിൽ കാണാം ഞാൻ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഇടക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കടം ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് മരിക്കാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മറ്റൊരാൾക്ക് കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് അതേ സമയത്ത് കടം വീട്ടാനുള്ള സ്വത്ത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണയമുണ്ടെങ്കിൽ അതാ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ പണയ വസ്തു വിറ്റുകൊണ്ട് കടം വീട്ടാമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പടയങ്കി ഒരു യഹൂദിയുടെ അടുക്കൽ പണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഹരീസിലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം നബിതങ്ങൾക്ക് കടം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ കാരണം പണയത്തിൽ പടയങ്കി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ വീട്ടാനുള്ള സംഖ്യ ഏതായാലും പടയങ്കി വിറ്റാൽ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ കടത്തോടുകൂടി മരിച്ചു എന്ന് എടുത്ത് കുടുങ്ങി പോകും അയാൾക്ക് സ്വർക്കന്റെ കൂലിയിട്ടതുള്ള വേറൊരു കാര്യാണ് ആ ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു വല്യ ബേജാറോടെ നിന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞ് അതാ വീട്ടുകാരൻ വാതിലിന് മുട്ടിയപ്പോ വീട്ടുകാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അബൂ ഹനി ഫറുദി അള്ളാഹൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ അപ്പൊ ഈവൻ നേരത്തെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് സംഖ്യ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉടമസ്ഥൻ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കൂല ബേജാറിലെ അയാളുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനല്ലേ പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടത് അവധിക്ക് സംഖ്യ തരാത്ത ഞാൻ അപ്പോ ഹനി ഫറുദി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയാണ്ട് അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ വലിയ ബേജാറിലാണ് എന്താണ് ബേജാറ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നോട് നജസിൽ ചവിട്ടിപ്പോയി ആ ചവിട്ടിപ്പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ കാലൊന്ന് കുടഞ്ഞു പോയി കുടയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ചുമരിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങളുടെ മതിലിൻ്റെ ചുമരി മതിലിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ആ ചെരിപ്പ് കുടഞ്ഞപ്പോൾ നജസ് തെറിച്ചു ഞാനത് ചുരണ്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചുമരിൻ്റെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാ അതിൻ്റെ പെയിൻ്റ് ഇളകി പോകും കഴുകിയാൽ അതിൻ്റെ വൃത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത വലിയ ബേജാറിലാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ മഹാന്മാരെ മനസ്സ് നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളാണെങ്കിലോ 
നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ തെറിച്ച വകയിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ആ നമുക്കിൻ്റെ മതിമില്ല അത്രയൊന്നും പോരാ എന്നോട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ കൊണ്ടു തന്നിക്കില്ല അല്ലേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാകുക അവരങ്ങനെയല്ല അവർ അവർക്കെന്ത് അബദ്ധം വരുന്നു അവർക്കെന്ത് തെറ്റ് വരുന്നു അവർക്കെന്ത് ദോഷം വരുന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേറെ ആക്കെ എന്ത് ദോഷം ഉണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നീ ഈച്ചയെ പോലെ പോലെ എവിടെയുണ്ട് മ്ലേച്ച വസ്തു എവിടെയുണ്ട് നാറുന്ന സ്ഥലം എവിടെയുണ്ട് നജസ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയി വീഴാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പൊട്ടുണ്ടായിട്ട് അവിടെ ചലമൊലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചലത്തിലല്ലേ പോയി വീഴുകയുള്ളൂ ഇതുപോ ുത് നമുക്കെപ്പോഴും നമ നമ്മുടെ ദോഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ പലപ്പോഴും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് അതെങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭാര്യയുടെ കുറ്റവും കുറവുമാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ കുറ്റവും കുറവുമാണ് ഇതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചിന്തിക്കുന്നത് ആ പുതിയ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആ ആ വധുവിൻ്റെ കുറ്റവും കുറവുമാണ് പെങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് അവളെ കുറ്റവും കുറവുമാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ അവളുടെ ബാപ്പക്കെന്തുണ്ട് കുറ്റം അവളെ ആങ്ങളക്കെന്തുണ്ട് കുറ്റം അവളെ ഉമ്മാക്കെന്തുണ്ട് കുറ്റം എന്നാണ് ഈ വരന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കുടുംബവും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ചിന്ത കാരണത്താൽ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെട്ട കഴിച്ചപ്പോൾ പല കുടുംബങ്ങളും അകന്നു പോകുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അകന്നു പോകുന്നു കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഇതിന് പകരം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട സ്വഭാവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ മുഖം കറുപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു പെണ്ണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി മരിക്കണം എന്നല്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മമ്മാത്തത് ദഹലത്തിൽ ജന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി മരിച്ച പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു എന്നല്ലേ നബി ാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവിന് പൊരുത്തമുണ്ടാകുന്ന വാക്കല്ലാതെ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന വല്ലതും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ിത്തരട്ടെ എന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ച് പറയണം എന്നൊക്കെ നബിസാഹു നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് എന്തിനാ ആ രോഗിക്ക് വലിയ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇവന്റെ ഈ വാക്ക് കൊണ്ട് രോഗിയുടെ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രോഗം മാറുന്നു തന്നെയാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്നെപ്പോലത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക
നല്ല പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എഞ്ചിൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാലിന്റെ വണ്ടി ഓടുന്നു എഞ്ചിനും റെഡി ആണ്ടേ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് മന്ത്രിച്ച ആ വലിയ ഫല വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് പിന്നാണ് എഴുതി കൊടുത്ത വലിയ ഫലാണ് സുബാന ഞാൻ പണ്ട് ഒരു വലിയ മഹാന്റെ അത് വെക്കാൻ പോയി അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു തലടുത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മുപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ വേദ പറയായിരുന്നു അപ്പൊ ചൂട്ടും കത്തിച്ചിട്ട് വേദ വെക്കാൻ പോകും ഞങ്ങള് അങ്ങനെ വേദ വെക്കാൻ പോയി ഇന്നത്തെ കാലമല്ല ഇന്നിപ്പോ എല്ലാരും ടെലിഫോണിലും ലേറ്റാ അതിങ്ങനെ ചൂട്ടും കത്തിച്ചാണ് വേദ വെക്കാൻ പോവാ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചൂട് കത്തിക്കാൻ തന്നെ അറിയില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോ അങ്ങനെ വേദ വെക്കാൻ പോയ സമയത്ത് വേദ പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ ഇബിനു അത്രാഹുന്റെ അടുക്കല് ഒരാൾ പിന്നാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ പിന്നാണ് എഴുതിക്കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിമാനുറഹീം എന്ന് സംഗതിയാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈവരുത്തി വെക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അതും അവന് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൂരെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഈ പിന്നെ മൃഗശാലയിലൊക്കെ പോയാലും സിംഹത്തിനെ നോക്കുന്ന അതുപോലെ അല്ല രോഗീനെ കാണാൻ പോകണ്ട രോഗീനെ കാണാൻ പോയ അയാളെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ എങ്കിലും കൈ വെക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുക സമാധാനിപ്പിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ മിസ്കാത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒതുക്കി കൊടുത്ത ഹരീസാണ് നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു രോഗീനെ പോയി കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വർത്താനം പറയരുത് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തോട് അയാൾക്ക് ഇനിയും ആയുസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയണോ സുബാൻ അള്ളാ എന്റെ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായ രോഗമാണ് ഒരു പെണ്ണിന് നിന്ന് കേട്ടാല് കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോയിട്ട് എന്തെന്നാ എന്റെ രോഗം രോഗം എന്താന്ന് അറിയില്ല എനിക്കിങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുഴയെല്ലാം കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചികിത്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സ്ത്രീയെ നല്ല സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വർത്താനേ പറയാവൂ ചില പെണ്ണുങ്ങളുടെ പഠിച്ചവനെ ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴയനും അപ്പുറത്തെ അലീമാക്കും പിന്നെ ഒരാഴ്ച എല്ലാവരും നിന്നിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പിന്നെ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ വർത്താനം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് നബിസ്വാഹരീസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രോഗം കാണാൻ പോയാല് അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കി പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് നല്ല വർത്താനം പറയാ അള്ളാഹു താലയാണ് രോഗം മാറ്റുന്നത് രോഗമുള്ളത് കൊണ്ട് മരിച്ചോളണമെന്നില്ല എത്ര ആള് രോഗമില്ലാതെ മരിച്ചു പോയി രോഗം വേണമെന്നില്ലല്ലോ മരിക്കാന് അതേ സമയത്ത് മരണത്തിന് ചികിത്സയില്ലല്ലോ രോഗത്തിനല്ലേ ചികിത്സ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുക അതോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കുക വിക്രും സലാത്തൊക്കെ ധാരാളം ചൊല്ല ഖുർആൻ ധാരാളം ഓതുക കൊല്ലു അള്ളാഹു ആയത് ഒരു നൂറെണ്ണം ദിവസം ഓതുക കൊല്ലാറുബിൽ ഫലക്ക് ഒരു നൂറെണ്ണം ദിവസം ഓതുക കൊല്ലാറുബിൻ നാസ് നൂറെണ്ണം ഓതുക എന്നാലോ നമുക്ക് അത് ആ രോഗത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഖുർആാനല്ലേ രോഗശമനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ധാരാളം നമ്മൾ ഓതുക അതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ശിവക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്ക അതിന്റെ കൂടെ ചികിത്സയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു അല്ലേ രോഗം മാറ്റി തരുന്നവൻ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നല്ല വിചാരിക്കുക തെറ്റും കുറ്റമൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാപ്പ് തരാൻ കഴിവുള്ളവനല്ലേ അള്ളാഹു താല അവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുത്തിനെ മാപ്പ് തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ നല്ലത് പറഞ്ഞു നല്ല മനസ്സുണ്ട് ാക്കി തീർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും അവനെ പേടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് എന്നെ മരിക്കും തോന്നുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോകും മനസ്സിന് നല്ല ധൈര്യം കൊടുക്കണം മനസ്സ് പതറിപ്പോയാൽ ഡ്രൈവർ പതറിയാൽ ഒരു വണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആവും ഇതുപോലെ മനസ്സ് പതറിയാൽ പിന്നെ എന്ത് രോഗത്തിന് എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്താലും പലത്തിലാവില്ല മനസ്സിന് നല്ല മനക്കരുത്ത് ഉണ്ടാകണം ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക വലിയൊരു അമലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഹസാലി ഹൃദയ ലോഹൻ പറഞ്ഞു സുന്നത്തായ ഒരു അമലാണ് നോമ്പ് മുറിക്കൽ നോമ്പ് എടുക്കലല്ല പറഞ്ഞ മുറിക്കൽ ഏത് നോമ്പ് സുന്നത്തായ നോമ്പ് സുന്നത്തായ നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരാള് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭക്ഷ
മറിച്ച് നല്ല നീയത്തോടെ നോമ്പെടുത്തു ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചപ്പോ നമുക്ക് നോമ്പ് ഊർക്കല് സുന്നത്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ വസാലി മാമറിന്ന് പറയാണ് ആ നോമ്പ് ഊർക്കും എന്താ നീയത്തിയേണ്ടത് മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബില് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച അയാൾക്കൊരു സന്തോഷമാവും ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള നീയത്തിലായിരിക്കണം നോമ്പ് ഊർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കലോ അതിനെ പറ്റി പിന്നെ പറയണോ നബി സല്ലാഹു അലഹി ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചാൽ അറുപതുപോലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാൽ ബാപ്പൗമാനെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം യാചിക്കാതെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാൽ ഈ അധ്വാനിക്കുന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളിയും ഫീസ് ചിലർക്കൊരു ധാരണയാണ് അയാൾ ഡ്രൈവർ അല്ലേ ഇയാൾ ക്ലീനർ അല്ലേ മറ്റയാൾ അതാ മാർക്കറ്റിൽ ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നവനല്ലേ ഇവ മീൻ വിൽക്കുന്നവനല്ലേ മറ്റവൻ അതാ അതാ തുണിപീടി കച്ചവടക്കാരനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറമ്പ് കിളക്കുന്നവനല്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളെയും നീ ഇൻസൾട്ട് ആക്കണ്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമന സമീപത്ത് കൂടി ഒരാളിങ്ങനെ പോകുമ്പോ നല്ല ഉന്മേഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യവും കഴിവുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സഹാപത്തിൽ ആരോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉന്മേഷവും കഴിവും ഒക്കെ അള്ളാന്റെ സബീലിലാണെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പവും ഒക്കെ പ്രായമായിട്ട് അവരെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി ജോലിയെടുക്കാൻ പോയാൽ അദ്ദേഹം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യനെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി ജോലിയെടുക്കാൻ പോയാൽ ഒരാൾ മക്കളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി ജോലിയെടുക്കാൻ പോയാൽ ഒരാൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാൾ കൈകാട്ടി യാചിക്കാതെ അത് അഭിമാനം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ധ്വാനിക്കാൻ പോയാൽ അവരൊക്കെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നു മൂമിനൽ മെഹത്തരീഫ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മൂമിനായ മനുഷ്യനോട് അള്ളാക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ് തൊഴിലാളികളൊക്കെ മോശക്കാരല്ല തൊഴിലെടുക്കുന്ന മോമിനായ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുവിന് വലിയ സ്നേഹമാണ് വേറൊരു ഹദീസിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ പണിയെടുത്തിട്ട് തളർന്നു പോയി അങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ട് ജോലിയെടുത്തിട്ട് ഒരാൾ അവസനായി പോയാൽ അവൻ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടു ായി അവനതാ വൈകുന്നേരത്തിൽ കടന്നവനായി തൊഴിലെടുക്കൽ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതിന് വളരെയേറെ പ്രചോദനം നൽകിയ കാര്യമാണ് യാചിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് വിധങ്ങൾ അതാ വിരോധിച്ച കാര്യമാണ് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലേ യാചിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ പണമുണ്ടാക്കണമെന്ന നിലക്ക് യാചിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അവൻ ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോ അവന്റെ മുഖത്ത് മാംസമുണ്ടാകൂല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോറ്റുന്ന അള്ളാന്റെ സബീലിലാണ് അതുപോലെ മക്കളെ പോറ്റുന്ന അള്ളാന്റെ സബീലിലാണ് ആ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ബാപ്പാന്റെ ജേട്ടാനുജന്മാർക്കും ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങളമാർക്കും ഉമ്മാന്റെ ജേട്ടത്തി അനുജത്തിമാർക്കും ഉമ്മാന്റെ പെങ്ങന്മാർക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുടുംബത്തിലാരുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ നോക്കണം അവരെ എല്ലാവരുടെയും തൃപ്തികരകതമാക്കാൻ നോക്കണം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വലുതാണ് കേട്ടോ അറഫ ദിവസം ജാപത്ത് ലഭിക്കുന്ന വലിയ പുണ്യമുള്ള ദിനമല്ലേ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള പകലല്ലേ അസറിന്റെ ശേഷം അതിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സമയമല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും സഹാബത്ത് മിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന വല്ലവനും സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ 
ഇറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു എവിടെ പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മാന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരാളുമായി തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു നന്നാകാൻ പോയതാണ് മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എഴുന്നേറ്റ് പോകണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കൂല പലരും ജ്യേഷ്ഠനുമായി മിണ്ടാത്തവരില്ലേ അനുജനുമായി മിണ്ടാത്തവരില്ലേ പെങ്ങളുമായി മിണ്ടാത്തവരില്ലേ കുടുംബത്തിൽ പലരുമായി തെറ്റി ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ ശിന് വേണ്ടിയാണല്ലേ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലേ അല്ലെ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോ സ്വത്തവകാശത്തിലുള്ള തർക്കത്തിനാണല്ലേ ഈ താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന് വേണ്ടി കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ അവനെക്കാൾ ലക്ഷണം കെട്ടവനാരാണ് അവനുള്ള സദസ്സിൽ പോലും ദുരാക്കുത്തരം കിട്ടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവന്റെ ഒരു അമലും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുക എന്നത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് ോധം വേണം എത്രത്തോടമെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീദിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുത്തത്തൈകൾ മോമിനികളെ മുന്നിലേക്ക് സ്വർഗം അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ മുസ്ലിഫത്തിൽ ജന്ന സ്വർഗം അടുത്തെത്തുമ്പോ സ്വർഗമൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് മോമിനികൾ മുത്തത്തൈങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് മഹാന്മാര് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ആളെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് ആദൻ നബിയുടെ സമീപത്താണ് ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം അതിന്റെ അർഹം ഞാനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു മൂസാ നബിയും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു അവസാന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് വന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നബിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് അനുമതി ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗ്ഗമുൽ കാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കുലുക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ നരകത്തിൽ മേലെ ഒരു പാലം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു ആ പാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമത രണ്ട് വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതാഹു തേല രണ്ട് രൂപമായി രണ്ട് വസ്തുക്കളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ല മാനത്തുറഹം ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വിശ്വസ്തതയാണ് മറ്റൊന്ന് കുടുംബ ബന്ധമാണ് ഓരോരുത്തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചോ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കോളണം ആ വിശ്വസ്തത ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ മേലെ എന്നോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടാതെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാതെ വിശ്വസ്തത പുലർത്താതെ ജീവിച്ചവൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അവനെ ഈ പാലത്തിന്റെ മേലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിട്ടാ പറ്റൂല ഇപ്പറത്ത് നിൽക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധമാണ് ൽക്കുന്നത് എന്തിനാ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പോകാൻ വിട്ടാ പറ്റൂല അതിനു വേണ്ടി ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളെയും പാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അവിടെ അതാ ഞാനും പോയി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സെല്ലിം സെല്ലിം റബ്ബയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ റബ്ബിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പാലത്തിന്റെ മേലെ കൂടി ചിലർ കൽബറുത്തി അതേ അതാ മിന്നറിയുന്ന വേഗത്തിൽ ലൈറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ ചിലര് കടക്കുന്നു വേറെ ചിലരതാ കാറ്റിൻ 
ഇരുമ്പിന്റെ വേഗതയിൽ കടക്കുന്നു വേറെ ചിലരത പക്ഷിയുടെ വേഗതയിൽ കടക്കുന്നു വേറെ ചിലരത ഓടുന്ന വേഗതയിൽ നടക്കുന്ന വേഗതയിൽ കടക്കുന്നു ചിലരതാരുടെയും കാറ്റഗറി എങ്ങനെയാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്ത അമല അനുസരിച്ചാണ് അവരെ കടന്നു പോകൽ നല്ല സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവരാണോ കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചവരാണോ നോമ്പെടുത്തവരാണോ കഴിവനുസരിച്ച് കാത്തു കൊടുത്തവരാണോ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണോ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തവനാണോ ബാപ്പയുമ്മയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയവനാണോ ഭാര്യയുടെ സന്തോഷം കിട്ടിയവനാണോ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയ ഭാര്യയാണോ ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയവനാണോ പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിച്ചവനാണോ അയൽവാസികളോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടിയവനാണോ അതേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവനാണോ അതേ അവൻ മദ്യപിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല നജസ് കുടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഛർദിച്ചതും ചെലവും നജസായത് പോലെ ബ്രാണ്ടിയും വിസ്കിയും കള്ളും റാക്കും ചാരായവും ഒക്കെയും നജസാണല്ലോ ആ നജസ് കുടിക്കാൻ അവൻ പോയിട്ടില്ല അവന്റെ ശരീരത്തെ അവൻ ബന്ദ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ബന്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരത് ആ അന്യപെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അന്യപെണ്ണുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല അന്യപുരുഷനോട് സംസാരിക്കാൻ അപ്പം പോയിട്ടില്ല ഹറാമ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഹറാമ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഹറാമിന് അതാ വഴിയൊരുക്കിയിട്ടില്ല ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സർവരഹസ്യവും പരസ്യവും പറയുന്ന റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചിന്ത അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അവന്റെ മരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കോടതിയിൽ എന്നെ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചിന്തയിൽ അതാ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം പിന്മാറിയതാണ് ആ സൽക്കർമ്മമുള്ളവരുടെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്പീഡ് ആ പാലത്തിന്റെ മേലെ പോകുന്ന സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരെ അമൽ കുറവാണ് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയവരാണ് സൽക്കർമ്മം കുറഞ്ഞു പോയവരാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ മേലെ പോകുമ്പോൾ നടന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ ചിലർ അതാ അവരുടെ ശരീരം അവിടെ നിരങ്ങി നിരങ്ങി പോകുന്നവരുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അതാ ആ പാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ചില കൊക്കകളുണ്ട് ആ കൊക്കൾ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ തടീച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ശൈത്താന് വഴിപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങൾ അതാ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ തെറ്റുകളെല്ലാം കൊക്കയുടെ രൂപത്തിലാക്കി റബ്ബു സുബുഹാന ഹുവതാല അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോ പാലത്തിന്റെ രണ്ട് സമീപത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ കൊക്കകൾ അവനെ പിടിച്ചു കൊളുത്തുന്നു ചിലര് പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചിലരുണ്ട് ചിലരതാ ആ കൊക്കകൾ പിടിച്ച് ജഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു റബ്ബേ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങളെ ജഹന്നമിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ അവനവന്റെ സൽക്കർമ്മം അനുസരിച്ച് ആ പാലത്തിന്റെ മേലെ കടന്നു പോകും ആ പാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുടുംബബന്ധം വന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കും കുടുംബബന്ധം ചേർത്തവനാണോ മുറിച്ചവനാണോ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് കുടുംബബന്ധം നല്ല ബോധം വേണം നമുക്ക് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം മിണ്ടാതിരിക്കരുത് പരസ്പരം ചണ്ട കൂടരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ കാലം ആഹൃസമാനാണ് 
ഹയാമത്ത് നാളാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാന്നറിയോ നിങ്ങൾ തൊള്ളായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ പറയുന്നത് അന്ന് അഹൃസമാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹുഅലൈവസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ വരവ് തന്നെ അഹർസമാനിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അവസാനത്തെ നബിയാണല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതോടുകൂടെ തന്നെ ലോകം നശിക്കാൻ വലിയ കാലമില്ല എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നബി തങ്ങളുടെ ശേഷം അവിടുത്തെ ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ഓസുല്ലാതം തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് വഫാത്താകുന്നത് ആ കാലയളവിന് ഇടയിൽ മഹാനവർ രചിച്ച അൽഫത്തുറബാനിയിൽ മഹാനവർ പറയാണ് പറയുന്നത് എന്താന്നറിയോ ഇത് അഹൃസമാനാണ് ഇത് ഹയാമത്ത് നാളാണ് ഓ മക്കളെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ കുറാൻ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ വാചകം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് തൽ അബൂ നബി ദാരിക്കോം നിങ്ങളെ വിവരക്കേട് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മഹത്വമുള്ളത് കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കാണാമായിരുന്നു അനുസരിച്ച് അള്ളാഹ് റസൂല് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ തെക്കുവയിലേക്ക് മടങ്ങണം ഇന്നല്ലാഹമല്ലീനത്തക്കവല്ലീനഹും മഹാന്മാരെ കൂടെയാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് അജബിന് യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ധാരാളം അരിമീങ്ങളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഒരുപാട് തോന്നിവാസം ചെയ്തു അവന്റെ ഭരണത്തിൽ ഒരുപാട് അനീതികൾ നടപ്പിലാക്കി അങ്ങനെ ആ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഭരണാധികാരിയായപ്പോ ഒരാളെ ചെന്ന് ഹജാജിബുൻ യൂസുഫിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നീതിമാനായ സത്യവാനായ ആ മഹാനായ ഭരിച്ചതുപോലെ ഭരിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ നിങ്ങൾ പ്രജകളെ നിങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അനീതി കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹജ്ജ ആദ്യ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം വയത് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ വയത് കേൾക്കാൻ മുത്താലിമായ കാലത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട ഒരു വാചകമാണ് അത് പിന്നീട് ഞാൻ കിതാബിൽ കണ്ടു മഹാനവറുകൾ അന്ന് പറഞ്ഞ വാചകം ും പൂർണമായി അനുസരിക്കുന്ന തെക്കവയുള്ള മനുഷ്യന്മാരായി ജീവിച്ചാൽ ഭരിച്ചതുപോലുള്ള നല്ല ഭരണം നടത്തി തരുന്നവനാകും നിങ്ങൾ തെറ്റും കുറ്റവും ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ നല്ല നിലക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ഒരവസരം എനിക്ക് റബ്ബ് തരൂല ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായാലേ ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകൂ ഹജാജിബുൻ യൂസുഫ് പറഞ്ഞ പാചകം പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ നന്നായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ാണിത് സുബിഹി കല അഗാധ നിസ്കരിക്കുന്നവർ എത്രയാണ് ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ പഴയ കാലത്ത് 
അതാ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു കഞ്ചാവ് കളിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഓരോ മഹല്ലത്തിലും മദ്യപാനികളായ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെത്ര കഞ്ചാവുകാരെത്ര അന്യ പെണ്ണുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെത്ര ബാപ്പവുമേധിക്കരിക്കുന്നവരെത്ര അള്ളാന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവനും കാറ്റിൽ പറത്തിയാൽ റബ്ബിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുമോ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ അധികാരികളുടെയും എല്ലാ മനസ്സും ബ്രെയിനും ഹൃദയവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലല്ലയോ സർവ അധികാരമുള്ളവൻ അള്ളാഹു അല്ലയോ അധികാരം മുഴുവനും നിനക്കാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ ഉമ്മത്തിനും പുറത്തു തരാനും നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുറ്റങ്ങൾ മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ ഞങ്ങളെ തെറ്റുറ്റത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ ഞങ്ങളതിലാക്കണേ അള്ളാഹുല്ലാദം തങ്ങൾ പറയാണ് മോനെ നീ ഖുറാനും ഹരീസും അനുസരിച്ച് ശരിക്ക് ജീവിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയും ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല കൊടുക്കും ക്ഷമയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഈമാനില്ലാത്ത മനുഷ്യന് മുസീബത്തുകളെല്ലാം ശിക്ഷയാണ് ഈമാനും തക്കുവില്ലാത്തവരും മുസീബത്തുകളെല്ലാം ശിക്ഷയാണ് ക്ഷമയുമുള്ളവന് മുസീബത്തുകൾ കറാമത്താണ് അതിനൊക്കെ അല്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ാണ് മോമിനായ മനുഷ്യന് മുസീബത്ത് കാരണം മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുമായി അടുക്കും മുസീബത്തിന് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുമായി അടുക്കും ഇത് അവസാന കാലമാണ് മക്കളെ അത് കാപട്യത്തിന്റെ അങ്ങാടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഏതൊരു ദീനിലായിരുന്നു സ്വഹാബത്ത് ഏതൊരു ദീനിലായിരുന്നു അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച മഹാന്മാർ ഏതൊരു ദീനിലായിരുന്നു ആ ദീനിവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ മഹാനായ മഹീദീർ ഷെയ്ഖ് ഹൃദി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് അവസാന കാലമാണ് അത് സാർമാൻ ഏകദേശം ആളുകളുടെയും ദൈവം ഇന്ന് പൊന്നും പണവുമാണ് ഏകദേശം ആളുകളുടെയും ദൈവം ഇന്ന് പൊന്നും പണവുമാണ് പണം കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്തും പറയും എന്തും ചെയ്യും സുബാനുല്ലാ ഹലാലു ഹറാമുല്ല കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ ഹലാലു ഹറാമുല്ല തൊഴിലെടുക്കുമ്പോ സുബാനുല്ലാ അങ്ങനെ ഏകദേശം ആളുകളുടെയും ദൈവം പൊന്നും പണവുമായി പോയി അത് സാറൂമി മൂസാ പലരും മൂസാനബിയുടെ ജനങ്ങളെ പോലെയായി പോയി അല്ലാതെ അവരെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അതാ പശുക്കുട്ടിയെ കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂസാനബിയുടെ സമൂഹത്തിൽ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള പശുക്കുട്ടി അത് പൊന്നും പണവുമാ ഹലാലും ഹറാമില്ലാത്ത കച്ചവടം ഹലാലും ഹറാമില്ലാത്ത ജീവിതം വാങ്ങിയ കൊടുക്കാതിരിക്കൽ കട വാങ്ങിയ കൊടുക്കാതിരിക്കൽ എല്ലാം ലോകത്ത് പരന്നുപോയി മുനാഫിക്കളെ ജീവിതം വന്നുപോയി എന്ന് മഹീദി സഹദാനോ അന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലം പറയണോ മഹാന്മാര് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം നയിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റതിഹു അനഹു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനികൾ മജിൽസിലേക്ക് വരണം കള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം മഹാനായ അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റതിഹു അനഹു നല്ല വെയിലത്ത് 
എല്ലാവരും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോ അബൂ ഹനീഫ് അള്ളാഹു വെയിലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് തണലിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ആരോ ചോദിച്ച തണൽ കയറി നിന്നൂടെ അബൂ ഹനീഫ് അള്ളാഹുന പറഞ്ഞു വേണ്ട കാരണം ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എനിക്കൊരു സംഖ്യ തരാനുണ്ട് എനിക്കൊരു സംഖ്യ അയാൾ തരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തണല് ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ അത് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പലിശയായി പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ സൂക്ഷ്മത നോക്ക് നിങ്ങൾ മഹാന്മാരെ സൂക്ഷ്മത സുഹാനുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചു മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങളും സാലിഹീങ്ങളും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചു അവരെല്ലാ രംഗവും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചു അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ പതിവ് അതാണ് എന്നോടേകൽ ഉടയവൻ തൻ്റെകൽ അകൂന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിൽ അകുമ്മതെന്നോവർ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലേ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാണ് എവിടെ സ്വന്തം മുസ്താദിന്റെ കബറു സിയാറത്തിയാണ് കൂടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ നേരം അവിടെ ചിന്തുമായിരുന്നു സുബാനുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇത്ര അധികം സമയം സിയാറത്തിനെടുത്ത് എന്താ അത് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കൈക്ക് ചെറിയ അബദ്ധം കണ്ടു ഞാൻ കബറിൽ അതൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ലോകം മുഴുക്കിയുള്ള അവലിയാക്കളെല്ലാം എന്റെ ദ്വാ കാമീം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹു തേല എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കൈ കബറിൽ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് മഹീദീൻ സുഹൃദ്ലാഹു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു അതിനെന്താ തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ലോകോട്ടാക്കൾ അവലിയാക്കൾ നിങ്ങൾ ദ്വാ കാമി പറഞ്ഞു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല തെളിവ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ മോനെ തെളിവ് വേണ്ടത് രണ്ട് സാക്ഷിയല്ലേ ഇസ്ലാമിൽ തെളിവ് ഓ രണ്ട് സാക്ഷി വേണോ അപ്പൊ ആരാ സാക്ഷി വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അമീം പറഞ്ഞ കുറെ അവലിയാക്കല്ലേ ലോകത്തൊട്ടാകെ ഞാൻ രണ്ടാൾ വന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതായിരുന്നപ്പോ അവർക്ക് അമീം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയട്ടെ ഓ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സേഖ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഹക്കാണ് ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയാൻ അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് വേറെ ആൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഈ സേഖ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഹക്കാണ് ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയാണ് അതാണ് കുറവാക്കി കണ്ടാരെ കബറിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നീക്കിച്ച് വെച്ചോവറ് അള്ളാഹു താല ഏത് ദ്വാക്കും വിജാപത്ത് കൊടുത്തു ഏത് കാര്യവും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു തല നിറവേറ്റി കൊടുത്തു പക്ഷേ ക്ഷമയോടെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കരകതമാക്കിയതാണ് കേട്ടോ നാൽപ്പതിലധികം മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതോളം മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശ മക്കളും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ല കുറഞ്ഞ മക്കളാണ് ബാക്കിയായത് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ മഹാനവർകളെ പതിവ് ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് പറയും അള്ളാ ഇത് നീ തന്നതാണ് ഇതെന്തായാലും മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നീ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് നീ മരിക്കുപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് സുബാനല്ലാ എത്രയോ മക്കൾ മരിച്ചു പോയി പക്ഷേ പിന്നെയും കുറെ മക്കൾ ബാക്കിയായി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പതിനാലോളം മക്കൾ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് അധിക മക്കളും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ വിഷമിച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒന്നും കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചിങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ പറിച്ചു തിന്നു എന്നിട്ട് ഇലയും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോഴുണ്ട് ഒരാൾ ഏതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം എടുത്ത് വായിലിടുമ്പോൾ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടുന്നു എൻ്റെ വായി തുറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ യാചിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതാണ് അവസാനം ഞാൻ അടുത്തു ചെന്നു നിന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം തയ്യാറായില്ല വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചു തയ്യാറായില്ല വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ച് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജയിലാനിലാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജയിലാനിലുള്ള
ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജീലാനിൽ വന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ ആണോ അതെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഏൽപ്പിച്ചു ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബഗദാദിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളെ എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ടും കിട്ടിയില്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം തീർന്നു പോയി ഞാൻ പട്ടിണിയായി മൂന്ന് ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ആയപ്പോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകൂ എന്നായപ്പോ എനിക്ക് പന്നീർ ചിവരെ ഹലാലായ സമയമായപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഒരാള് ഏൽപ്പിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചു അത് കഴിക്കുമ്പോഴാ നിങ്ങൾ വന്നത് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അതിഥിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഊണും ഉറക്കും ഒന്നും കൂടാതെ മൂവാണ്ട് കാലം പോറുത്ത് നടന്നവര് അതേ ഇരുപത്തയ്യാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നവർ ഇരിയന്നേകൽ കേട്ടാരേയിരുന്നവർ നന്നായി ക്ഷമിച്ച് ഇൽമ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹു തേര വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു അതാണ് എന്നൂടേകല്ലുടേവൻ തന്റേകൽ ആകൂന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിൽ ആകുമ്മതെന്നോവർ അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു ആ മഹാനായ ഹോസുല്ലാദവിനെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അള്ളാഹുത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാം വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാനും തക്കുവയും ഏറ്റിത്തീർമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അമരുകളെല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ഹോസുല്ലാദവിന്റെ പേരിലും നമ്മളിൽ മരിച്ചുപോയ താജുല്ലുലമ മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫുൽ ജീലാനി മുത്തസ്ലാഹു അസ്രഹും അവരെല്ലാവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾ മൂമിനീങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങൾ നമ്മുടെ സുന്നത്തീമായത്തിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ സഹായികൾ സഹകാരികൾ എല്ലാവരുടെ പേരിലും നമുക്കൊരു ഫാത്തി ഹോദിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിരിസ് ഉത്തരമുള്ള മജിരിസാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പിരുവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സിറാജുലൊക്കെ പിരുവെടുത്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞു സിറാജുൽ ഉദക്ക് വലിയ സംഖ്യ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സിറാജുൽ ഉദക്ക് ഞാൻ പിരിവെടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടുക്കൽ നമ്മളെ റെസീവർമാർ വരുമ്പോൾ നല്ല പൈസ നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒരു മാസത്തിൽ അറുപത് ലക്ഷം എഴുപത് ലക്ഷം മുറുപ്പിയ ചെലവിന് വേണം അതിന് നമുക്ക് വരുമാനമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വരസംഖ്യ കൊടുത്തേക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വരുമാനം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിദേശത്തുള്ളവർ വിദേശത്തു നിന്ന് നാട്ടിലുള്ളവർ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സഹായം കൊടുത്തേക്കണം അതേസമയത്ത് ഞാനൊരു ദിവസം സിറാജുൽ സുബീസ്കരിച്ചിട്ട് കോളേജിലെങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബത്തേരിയുള്ള സുലൈമാൻ്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ തന്നെ അല്ലെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പത്തുകൊല്ലം പോയി എഴുതിയൊരു കുട്ടിയാണ് അവിടെ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടീനെ വിളിച്ച് അയക്കണം നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആ കുട്ടീനെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി ഒരു പെങ്ങളെ കല്യാണമുണ്ട് ആ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ കഴിവൊന്നുമില്ല വളരെ വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച് പൊന്നൊക്കായോന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര പൊന്ന കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പത്ത് പവനെ കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വയനാട്ടിലാണല്ലോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു പൊന്ന എത്രയായെന്ന് ചോദിച്ചു നാല് പവൻ ആറ് പവനോളം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നാല് പവനോടും വേണം ഒരു പവന് ഞാനിതിങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ റഷീദ് മുസ്ലിയായിരുന്നു തന്നെ ഒരാൾ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലത്ത് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു പവന് ഞാൻ തരൂന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടി അത് ഞാൻ കൊണ്ട കൊടുത്തു വേറൊരാൾ അതെങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അമ്പത്തഞ്ചായി ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി കിട്ടണം എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടീൻ്റെ കല്യാണം നടക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളതിൽ നിന്ന് നല്ല സംഖ്യ ആ പ പാപ്പ മരിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ തരണം ഇനി ഒരു പവനൊക്കെ തരാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും തരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൂടിപ്പോന്നതിന് പേടിക്കേണ്ട വേറെയും പാപ്പ മരിച്ചു പോയ മക്കളെ വേറെയും കല്യാണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കൂടിപ്പോന്ന് ആരും പേടിക്കേണ്ട നല്ലോണം തന്നോളി സിറാജ് ലോക്ക്
കൈ പിടിക്കുന്ന വൈക്കം ഉണ്ടാവും കൈ പിടിക്കുന്ന വൈക്കം ഒന്ന് എടുത്താ മനേ ാണ് <laughs> <laughs> ഹുഹു <laughs> ിയുടെ 
അർഹമ റഹ്മിനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓദിയതെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സർക്കയതും ഈ പരിപാടി മുഴുവനും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ ഓദിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിയത എല്ലാവരുടെ കബറിലും നീ എത്തിച്ചോടണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പലരും പല രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഗർഭിണികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അസുഖമായി വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഐസുവിൽ കിടത്ത് വെന്റിലേറ്ററിലാണെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ ആളുകൾ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണം റഹ്മാൻ ബിസിനസ്സുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കെല്ലാം നീ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളിൽ ആർക്ക് എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നീ നീക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു തക്കുവയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാൻ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യാത്രകളും നിന്റെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാൻ നിന്റെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ യാത്രകളും നിന്റെ കഥനാവിൽ നിന്ന് നീ ഹൈറായത് ചരിച്ചു തരണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സഹായമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹായവും നീ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എപ്പോഴും എവിടെയും സഹായിക്കണം റഹ്മാൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സിഹറിൽ നിന്നും ആയിനിങ്ങൾ ആയിനിൽ നിന്നും ഹാസിദിങ്ങൾ ഹസദിൽ നിന്ന് എല്ലാ സെറുള്ളവരുടെ സെറുകളിലും നീ കാക്കണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തക്കുവയും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങളുടെ സാധാത്തുക്കൾക്കും മാലിമിയും ദീനിന്റെ മുഴുവൻ ഹാദിമിയും മറ്റും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ ലാ ഇലഹ ഇല്ലാ ബഹ്ന കിലിമ ജലി ആഖിബത്തുന്ന നാഫി മരിപ്പിക്കണം